அனைவருக்கும் அதிகமான குந்தின் வணக்கம் நான் விஜயன் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்து தமிழ் திசை நாளிதழிலிருந்து முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதிக்கானது பார்க்கலாம் சரியா ரொம்ப முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் என்ன கூடவே தினமணி நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதையும் சேர்த்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்து தமிழ்லேருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு கண்டெக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டிவிஜுவல் புக்ஸோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு செட் ஆஃப் புக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன்றுக்கோ இல்லை குரூப் ஃபோருக்கோ வேணும்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த வாரியர் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோ கிளாஸ் பேட்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த பேட்ச்சில் என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது வீடியோ கிளாஸஸ் பேட்ச் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கான்டெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி டெய்லியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் லெசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் வந்து கொடுத்துருவாங்க பிளான் கொடுத்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி டெஸ்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு இது வந்து டெய்லி டெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ நம்மளுடைய அதிகமான ஆப்பில் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே போயிட்டுருக்கு ஸோ ஜாயின் பண்ணுறவங்க அதிகமான ஆப் பர்ச்சேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் லாகின் பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே சரி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம எதில் கொடுத்துட்ருக்கோம் டெலிகிராம்லேயும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் இருக்குது அதில் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் பிடிஎஃப்ஸும் வந்து இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதையுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முதல் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையை பயிலக்கூடிய அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி திட்டம் நாளை மதுரையில் முதல்வர் தொடங்கி வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா சரி ஒன் டு ஃபைவுக்கு வந்து இப்போ கொடுக்குறாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மதுரையில் அண்ட் கூடுதலான தகவல் என்ன அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினைந்து அப்படிங்கிறது அண்ணா பிறந்த நாள் நேற்றும் பார்த்துருப்போம் சரியா அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரையில் நாளை நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை சிற்றுண்டி திட்டம் முதல்வர் தொடங்கி வைக்கிறார் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா ஸோ அது வந்து மதுரையில் தொடங்கி வைக்கிறாங்க இது எப்போ இருந்து அமலாகிறது அப்படின்னா இதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மற்ற பள்ளிகளில் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதியிலிருந்து அமலாகிறது இதுக்குன்னு தனியாக பள்ளிகள் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பள்ளிகளில் எப்போ இருந்து அமலாகிறது அப்படின்னா பதினாறாம் தேதியிலிருந்து அமலாகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம முக்கியமான முக்கியமான தகவல் சரியா தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்களுடைய கல்வியை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஊட்டச்சத்து குறைபாட்ட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு திட்டமாக இருந்தாலும் இந்த திட்டம் எதுக்காக கொண்டு வரப்படுது அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்களுடைய கல்வியை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்குறதுக்கு கற்றல் இடைநிற்றலை தவிர்க்கிறதுக்கு சரியா இதற்காக இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதற்காக காலை திட்டுண்டி வழங்கக்கூடிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் அறிவிச்சிருந்தார் அதற்கான அரசாணைகள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட போகுது ஒன்றிலிருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு முதல் கட்டமாக அனைத்து வேலை நாட்களிலும் காலையில் சத்தான சிற்றுண்டி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான வழிகாட்டு இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ அண்ணா பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு மதுரையில் மதுரை நெல்பேட்டையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தி அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே அருகில் இருக்கக்கூடிய அரசு தொடக்க பள்ளியில் இந்த காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறாங்க சரியா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஆட்சியர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பள்ளிகளில் ஏதேனும் ஒரு பள்ளியில் அமைச்சர்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்டு அந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அனைத்து மாநிலங்களையும் இப்போ முதல்வர் வந்து செப்டம்பர் பதினைந்து அன்னைக்கு அந்த மதுரையில் அந்த காலை சுற்றுண்டி வழங்கக்கூடிய திட்டத்தை செயல்படுத்திடுவார் அதற்கு பின்னாடி வந்து செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி முதல் அந்த காலை சுற்றுண்டி திட்டம் தொடங்கி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி திருச்சி கடலூர் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஊரக பகுதிகளில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு பள்ளியில் இந்த மாதிரி அல்லது மலை பகுதிகள் இருக்கலாம் கிராமப்புற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அந்த பள்ளிகளில் அந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்படும் சரியா பதினாறாம் தேதி அந்த தொடக்க விழாவை நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து
என்ன பிளான் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கலாமா இல்லை வேறு இடத்துக்கு போயிடலாமா பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போகிறதா இல்லை வேறு எங்கேயாவது போகணுன்னா அதுக்கான நடவடிக்கைகள்லாம் முன்னாடியே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பேரிடர் மேலாண்மை அடுத்து பதிவு செய்யாத பள்ளி விடுதி இல்லம் குறித்து ஆளுநரிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு குழந்தை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் வந்து வழங்கியது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பதிவு செய்யாத பள்ளி விடுதி இல்லம் குறித்து ஆளுநரிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் வழங்கியிருக்கா சரி இந்த ஆணையம் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது யாருக்காவது ஐடியா இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஆணையம் இருக்கு இல்லையா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ரைட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இயற்றப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மார்ச் முதல் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடியது சரியா மார்ச் மாதம் செயல்பட தொடங்கியது குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அரசு அமைப்பு தான் இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அமைப்பு இருக்குது இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் அப்படின்னு இருக்காங்களா சரி அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதிவு செய்யப்படாத பள்ளி விடுதிகள் மற்றும் இல்லங்கள் குறித்து தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் சரியா அவங்க வந்து யார்கிட்ட ஆளுநர்கிட்ட அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கிறாங்க சரியா அது முக்கியம் ஓகே அடுத்து அடுத்து பாருங்க சென்னை மாநகராட்சியினுடைய நூறு பள்ளிகளை தலா ஐம்பது மாணவர்கள் தேர்வு எத்தனை பேர் தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க நூறு ஸ்கூல்ல ஐம்பது பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நூறு பள்ளிகளில் தலா ஐம்பது மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் ஐம்பது மாணவர்கள் மொத்தமா இல்ல ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் தலா ஐம்பது மாணவர்களை தேர்வு செஞ்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிற்பி திட்டம் எதுக்காக சிறார் குற்றங்களுக்கு தீர்வு காணுவதற்காக ஒரு திட்டம் சிற்பி திட்டம் எதனோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்ப சிற்பி திட்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்னைக்கு தொடங்கி வைக்கிறாரு சரியா சிறார் குற்றங்களுக்கு தீர்வு காணவும் அவர்களை நல்வழிப்படுத்தவும் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகள்ல இருக்கக்கூடிய நூறு பள்ளிகள்ல காவல்துறையால் செயல்படுத்தக்கூடிய சிற்பி யார் இது செயல்படுத்துறாங்க காவல்துறை அந்த காவல்துறை சிற்பி அப்படிங்கிற புதிய திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் செப்டம்பர் பதினான்கு காலை கலைவாணர் அரங்கில் தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த திட்டத்தில் தேசிய மாணவர் படை சீருடை போல் மாணவர்களுக்கு தனி சீருடை வழங்கப்படுகிறது இதுக்குன்னு வந்து தனியாக சீருடை சமூகத்தில் பொறுப்புள்ளவர்களாக மாணவர்களை மாற்றும் வகையில் அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சட்டக்கல்வி அறிவு பெற செய்தல் போன்றவையும் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும் நோட் திஸ் ஓகே இந்த பாயிண்டையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா சட்டக்கல்வி பெறக்கூடிய அறி அந்த கல்வி அறிவு பெற செய்தல் அப்படிங்கிறதும் இதில் அடங்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா சென்னையில் ஏற்கனவே நிறைய குற்றங்கள் இருக்குது அந்த குற்ற செயல்களை தடுக்கிறதுக்காக மாநகர காவல்துறை நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது அதன் வரியாக அந்த சிறார் குற்றங்களை தடுக்கிறதுக்காக சிறார்களை நல்ல வழியில் கொண்டு வருவதற்காக இந்த புதிய திட்டம் கடந்த ஆண்டு சென்னை காவல்துறையும் முடிவெடுத்தது போன வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு அப்போ அந்த சிறார் குற்றங்களுக்கு குற்ற செயல்களுக்கு தீர்வு காணவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் சிறுவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும் சென்னை சென்னையில சிற்பி அப்படிங்கிற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்ய காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது நூறு பள்ளிகளில் தலா ஐம்பது மாணவர்களை கொண்டு இந்த சிற்பி ப திட்டத்தை சென்னை மாநகர காவல்துறை செயல்படுத்த போகுது இதுல வந்து யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா திட்டத்தின்படி எட்டாம் வகுப்பு முதல் முதல் உள்ள மாணவர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு தனி சீருடை வழங்கப்பட உள்ளது என்சிசிக்கு எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறாங்களோ அந்த மாதிரி காவல்துறை இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு திட்டம் விட்டுருக்காங்க மாணவர்களை சுற்றுலா அழைத்து செல்லும் செல்லுதல் புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அழைத்து சென்று அவர்களினுடைய திறன்களை மேம்படுத்துது சமூகத்தில் பொறுப்புள்ளவர்களாக அவர்களை மாற்றக்கூடிய வகையில் அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சட்ட கல்வி அறிவு பெற செய்தல் எல்லாமே இந்த திட்டத்தில் அடங்கும் சரியா ஸோ இந்த திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை அவசர எண் காவலன் செயலி முதியோர் உதவி எண் காவல் கரங்கள் உள்ளிட்ட அவசர கால எண்கள் குறித்து மாணவர்களுக்கு அறிவூட்டுவது அவர்களை கொண்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது இந்த திட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கு சரியா இதுதான் சிறார் கான அந்த சிற்பி திட்டம் ஓகேங்களா சிற்பி திட்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே
அடுத்து இன்னைக்கான ஒரு முக்கியமான ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா அனைத்து சிறார்களுக்கும் ஊட்டச்சத்து சரியா அனைத்து சிறார்களுக்கும் தேவை ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்களா தமிழகத்தில் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தா தான் காலையில் சிற்றுண்டி கொடுக்க போகிறாங்க அது வந்து நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க போகிறாங்க மதுரையில் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே பார்ப்போம் தமிழகத்தினுடைய மற்றொரு சாதனையாக முதலமைச்சருடைய காலை உணவு திட்டம் ஏற்கனவே முதலமைச்சருடைய எம்ஜிஆர் மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு இருக்கு சரியா இப்போ இது வந்து காலை உணவு திட்டம் செப்டம்பர் பதினைந்து அன்று செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது முதல் கட்டமாக எத்தனை பள்ளிகள் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பள்ளிகள் ஒன் டு பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் மொத்தமாக எத்தனை பேர் பயன்பெறுவாங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து தொடக்கப்பள்ளி சிறார்கள் பயன்பெறக்கூடிய அளவில் இந்த திட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே சில மாநிலங்களில் புதுச்சேரியில் காலை உணவு திட்டம் வேற எங்கே இருக்கு அப்படின்னா புதுச்சேரியில் காலை உணவு திட்டம் செயல்பாட்டில் இருக்கு ஆனால் அந்த திட்டத்தில் பால் ஒரு சில பழங்கள் ரொட்டி இது மட்டும்தான் வழங்கப்படுது மேலும் தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் சில இடங்களில் காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தமிழகம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி தமிழகம் தான் ஃபஸ்ட்டா அப்படின்னா புதுச்சேரியில் இருக்கு சரியா ஆனால் அதில் வந்து பால் பழங்கள் ரொட்டி இது மட்டும் வழங்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தமிழகம் என்ன பண்ணுது சிறார்கள் பசியின்றி பள்ளிக்கு வருவதை உறுதி செய்வதோடு ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை குறைப்பதற்காகவும் இந்த குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே சொன்ன நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா எஸ் பாருங்க சிறார்கள் பசியின்றி பள்ளிக்கு வருவதை உறுதி செய்வதோடு ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை குறைப்பதையும் இரத்த சோவையை நீக்குவதையும் இந்த திட்டம் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது ஓகே இரத்த சோகையை நீக்குவதை இந்த திட்டம் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது பெருகி வரும் ஊட்டச்சத்து சமமின்மை அதை போக்கும் விதமாக வாரம் ஐந்து நாட்களும் சமைக்கப்பட்ட உணவு வழங்கும் அந்த வழிகாட்டுதலையும் என்ன எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இதை சொல்லியிருக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு ஒரு முன்னோடி மாநிலம் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபித்திருக்கிறது காலை திட்டத்துக்காக முதல் கட்டமாக முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து ஆறு கோடி அரசு ஒதுக்கியிருக்காங்க புதிய கல்வி கொள்கையினுடைய ஒரு அங்கமாக பள்ளி குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாலும் நிதி சுமையை காரணம் காட்டி மத்திய நிதி அமைச்சகம் இந்த பரிந்துரையை நிராகரித்து விட்டது ஆனால் தமிழக அரசு பல்வேறு நிதி சுமைகளையும் தாண்டி சொந்த நிதியின் மூலமாக இந்த திட்டத்தை செயல்படுது அப்போ இது முழுக்க முழுக்க யார் பண்டு பண்றாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு சரியா முதல் ஓராண்டுக்கு இந்த திட்டத்தினுடைய செயல்பாடுகளுக்கு மாநில அரசு நிதி வழங்கி ஆய்வு செய்து தரும் அறிக்கைகள் பிற மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமையும் முன்னர் தமிழகத்தினுடைய அனுபவம் தான் நாடு முழுவதும் மதிய உணவு திட்டத்தை உங்களுக்கே தெரியும் மிட் டே மீல் ஸ்கீமே வந்து தமிழ்நாடுல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாடு முழுவதும் அதை அதை அடிப்படையாக கொண்டு எல்லாருமே கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் சரியா ஓகே ஆய்வுகள் அவசியம் அரசாணையில குறிப்பிடப்பட்ட திட்டங்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள் தரவுகள் இவற்றினுடைய அடிப்படையில் தான் வரும் ஆண்டுகளில் சாரி இது வரும் ஆண்டுகளில் இந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான பரிசீலனைகள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு உணவு பட்டியலில் உணவு பட்டியல் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்த உடனே அந்த மாணவர்கள் அதை எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கிறாங்க அதை சமைப்பதற்கான பொருட்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கு சிக்கல்கள் எங்க இருக்கு எங்கெங்க கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் இதெல்லாம் ஆய்வு செய்து அப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அது எந்த அளவுக்கு போய் சேருது காலை உணவு திட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க சரியா சமூக நலத்துறை அப்படின்னு இருக்கு இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை சமூக நலத்துறை செயல்படுத்தும் போது ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து மதிய உணவு திட்டம் யார் செயல்படுத்துறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் சமூக நலத்துறை செயல்படுத்துது ஓகேவா காலை உணவு திட்டம் பள்ளி அளவுல உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு சரியா இப்போ ரெண்டு வேற வேற துறைகள் வந்து செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதற்கான ஆய்வு விரிவான அறிக்கை வந்து தேவை அப்படிங்கிறாங்க சரியா உள்ளூர் அமைப்புகளால் உள்வாங்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும் ஆராய வேண்டியிருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து வருது சரியா ஓகே இங்க பாருங்க வேண்டும் ஊட்டச்சத்து பள்ளியில அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு கிடைப்பது உறுதி செய்வது அவசியம் தமிழகத்தில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள்ல இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பேர் வளர்ச்சி குறைபாடு அதாவது வயதிற்கேற்ற உயரமின்மை உடையவர்கள் என்றும் ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதம் குழந்தைகள் இரத்த சோகை உடையவர்களாக உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேசிய குடும்ப நல ஆய்வு தெரிவிக்கிறது தேசிய குடும்ப நல ஆய்வு இதை தெரிவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதம் ரத்த சுகை உடையவர்
இப்போ ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிற குறைபாட்டை போக்கணும் அப்படின்னா சத்து மிக்க உணவு அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதா விஷயம் சரியா இப்போ இந்த திட்டம் எதற்கானது அப்படின்னு உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் இந்த ஆர்டிக்கலும் இன்னும் ஒரு முறை நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் ஓகே சரி அடுத்து ஹோலி பல்கலைக்கழகங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் சரியா யூஜிசின்னு உங்களுக்கு இருக்கு யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து இந்த போலி பல்கலைக்கழகங்கள் கல் கல்லூரிகள் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுதான் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவோம் இந்தியாவில் இயங்கி வரக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருபத்தி ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் போலியான பல்கலைக்கழகங்கள் என்று பல்கலைக்கழக மானிய குழு அண்மையில் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்க இவற்றுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவற்றில் சேரக்கூடாது என்றும் எச்சரித்திருக்கிறது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக எட்டு போலி பல்கலைக்கழகங்கள் டெல்லியில் இயங்கி வருவதாக யூஜிசி தெரிவிச்சிருக்காங்க பல்கலைக்கழக மானிய குழு சட்டம் எப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதனுடைய பிரிவு இரண்டுல பல்கலைக்கழகம் என்றால் என்ன அந்த சட்டம் வரையறுக்கிறதாமா பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறது மத்திய அரசு சட்டம் அல்லது மாகாண சட்டம் அல்லது மாநில சட்டம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினாலோ அல்லது அதன் கீழாகவும் நிறுவப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் சரியா பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறது என்னது மத்திய சட்டமோ மாகாண சட்டமோ மாநில சட்டமோ இதில் எதையாவது ஒண்ணுல சரியா அல்லது அதன் கீழாகவோ நிறுவப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இணைக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனமாக இருக்கும் சரியா இந்த சட்டத்தில் உள்ள ஏற்பாட்டின்படி யூஜிசியால் பல்கலைக்கழகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களையும் இது உள்ளடக்குகிறது சரியா இது சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பல்கலைக்கழகங்கள் அவங்க தான் உரிமை பெற்றவை நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் மட்டுமே மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்க முடியும் சரியா அப்படி இல்லாதது மாணவர்கள் பட்டம் வழங்குவதை தடை செய்கிறது சரியா இப்ப இந்த அளவுகோல் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதை வச்சிருக்காங்க போலி பல்கலைக்கழக யூஜிசி எப்படி கண்டறிகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி மால் பிராக்டிஸ் செல் யூஜிசியின் முறைகேடு தடுப்பு பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து செயல்பட்டு வருது சரியா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அதுல புகார் அளிக்கலாம் அதே மாதிரி அடையாளம் செய்ய படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் யூஜிசி என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த பல்கலைக்கழகங்க விளக்கம் கேட்டு எச்சரிக்கை அறிக்கை அனுப்புவோம் இப்போ போலி பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களுடைய பட்டியல ஊடகங்கள்ல பொதுமக்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க என்ன நடவடிக்கைகள் போலி பல்கலைக்கழகங்களை தடுக்கிறதுக்கான யூஜிசியினுடைய நடவடிக்கைகள் சரியா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வெளியிட்ட அந்த பட்டியலில் இருபத்தி நான்கு போலி பல்கலைக்கழகங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஃபேக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஜிசியோட வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்தியாவில் இயங்கக்கூடிய அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் யூஜிசி அல்லது அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் ஏஐசிடிஇ அப்படிங்கிற இரண்டு ஒழுங்காற்று அமைப்புகளுக்கு கட்டுப்பாடுக்கு உட்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்டேட் அடுத்து பாருங்க மத்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞராக இரண்டாவது முறை தேர்வாகிறார் முகுல் ரோகத் கி அப்படிங்கிறவர் சரியா முகுல் ரோகத் முகுல் ரோகத் கி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு பதவியேற்ற போது அப்போது மத்திய அரசினுடைய ஃபோர்டீன்த் பதினான்காவது தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னா அட்டார்னி ஜென்ரல் அட்டார்னி ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்டார்னி ஜென்ரல் முகுல் ரோகத்கி நியமிக்கப்பட்டார் அப்போ அவருக்கு ஏஜ் சிக்ஸ்டி செவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் பதவியில் நீடித்தார் இப்போ வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் பதவியில் நீடித்தார் இதைத் தொடர்ந்து பதினைந்தாவது வழக் தலைமை வழக்கறிஞராக வேணுகோபால் தொண்ணூற்றி ஒன்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரியா அவரும் மூன்று ஆண்டுகள் பிப்டீன்த்து பதினைந்தாவது தலைமை வழக்கறிஞராக வேணுகோபால் நியமிக்கப்பட்டார் அவர் பதவி காலம் மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை அடுத்து பிறகு அந்த பதவி அவ்வப்போது பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது கடைசியாக மூன்று மாதங்கள் பதவி நீட்டிக்கப்பட்டது ஸோ அவருடைய பதவி காலம் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது இப்போ தல அவர் வந்து தலைமை வழக்கறிஞராக பதவியில் தொடர மறுத்துவிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசினுடைய புதிய தலைமை வழக்கறிஞராக முகுல் ரோகத்கு இரண்டாவது முறையாக நியமிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவல் வெளியாகியிருக்கு 
நியமிக்கப்பட்டால் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சரியா இப்ப தகவல் வெளியாகி இருக்கு தேர்வாகிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்வாகிட்டார் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அதனால இப்பயே மனசுல ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே இவர் வந்து இருந்தாரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல செவன்டீன் வரைக்கும் இப்ப வந்து முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இருந்த வேணுகோபால் பதவி காலம் முடிந்தது அதனால் அடுத்து இரண்டாவது முறை இவர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண விரும்பலன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால முகுல் ரோகத்கிய வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல இருந்தவரே திருப்ப கொண்டு வரலாம் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மத்திய அரசு செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதியை இந்தி மொழி நாள் இந்தி திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவித்தது சரியா இப்ப வந்து அத கொண்டாடுவதற்கு கன்னட அமைப்பினர் எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு சோ இந்தி தினம் செப்டம்பர் போர்டீன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த முக்கியமான தகவல் உள்நாட்டில் முதலீடு செய்ய தயக்கம் ஏன் இந்திய தொழில் துறையினருக்கு அமைச்சர் நிறுவனா நிர்மலா சீதாராமன் கேள்வி ஓகே என்ன அமைப்பின் சார்பில் ஈரோ மைன் மைன் அப்படிங்கிற அமைப்பின் சார்பில் நடந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட நிர்மலா சீதாராமன் உற்பத்தி துறையில் முதலீடு செய்ய இந்திய நிறுவனங்கள் தய காட்டி வரும் தயக்கம் குறித்து கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஓகே ரைட் சரி அடுத்து காச நோயாளிகளுக்கு உள் ஊட்டச்சத்து திட்டம் தொடங்கிய மூன்று நாட்கள்ல ஒன்னு புள்ளி ஏழு லட்சம் பேர் தத்தெடுப்பு காச நோயாளிகளை தத்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து அளிக்க என்ன பண்ணிருக்காங்க நிக்சை மித்ரா அப்படிங்கிற திட்டத்தை என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க வெள்ளிக்கிழமை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நிக்சை மித்ரா நோட் திஸ் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க நிக்சை மித்ரா அப்படிங்கிறது காச நோயாளிகளை தத்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வச்சிருக்காங்க திட்டம் தொடங்கிய மூன்றே நாளில் ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் நோயாளிகள் தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க சரியா காச நோயை முற்றிலும் ஒழிப்பதே இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க காச நோயாளிகளை தத்தெடுக்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க சரியா இதுவரையில் உத்தரப்பிரதேசில் இருந்து அதிகமான அளவில் தத்தெடுத்திருக்கிறாங்களாமா சரி ஓகே நிக்சர மித்தையா ஒவ்வொரு திட்டம் இருந்தால் அதுக்குன்னு ரெண்டு அடிப்படை நோக்கம் இருக்கும் குறிக்கோள் இருக்கும் அந்த குறிக்கோள் என்ன நிக்சை மித்ரா திட்டத்தினுடைய இரண்டு அடிப்படையான நோக்கம் மக்கள் இயக்கத்துடன் காச நோயை முற்றிலும் ஒழிப்பது மற்றும் அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு தேவையான நிதி மற்றும் சமூக ஆதரவை வழங்குவது ஆகியவை மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாமே முக்கியமானது இந்து தமிழ் நாளிதழ் இருந்து பார்த்தோம் சரி தினக தின மணியிலிருந்து வேறு ஏதாவது முக்கியமான தகவல் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் கொடுப்பி பார்த்துருவோமா சரி அதே தான் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலுமணி விஜயபாஸ்கர் வீடுகளில் சோதனை ஓகே இங்கே பாருங்க திமுக வீரனத்து ஓகே ரைட் ககன்யான் திட்டம் நிகழ் ஆண்டில் முதலாவது சோதனை விண்கலம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இதை செய்து முக்கியமான ஒன்று பாருங்க விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய ககன்யான் திட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக முதலாவது சோதனை விண்கலம் நிகழாண்டு வெள்ளிக்கிழமை சரி நிகழாண்டு விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா வெள்ளிக்கிழமை டைம் பாருங்க ஸோ இந்த ஆண்டு செலுத்த போறாங்களாம் முதலாவது சோதனை விண்கலம் நிகழ ஆண்டு விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது குறித்து டில்லியில செய்தியாளர்களிடம் கூறியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ககன் விண் ககன்யான் விண்கலத்தை நிகழ் ஆண்டே செலுத்த திட்டமிட்டிருந்தோம் ஆனால் இந்தியாவிலும் ரஷ்யாவிலும் பயிற்சி பெற்று வந்த விண்வெளி வீரர்கள் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட நேர்ந்ததால் இந்த திட்டம் தாமதமாகி வருகிறது வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் ககன்யான் விண்கலம் விண்வெளிக்கு செலுத்தப்படும் நோர்தீஸ் எப்பொழுது செலுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல விண்வெளிக்கு செலுத்த போறாங்க ஓகேவா சரி ஒண்ணு அடுத்து இதையொட்டி முதலாவது சோதனை விண்கலம் நிகழ ஆண்டு விண்வெளிக்கு செலுத்தப்பட உள்ளது அதனை அடுத்து அடுத்த ஆண்டு விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படக்கூடிய அந்த வியோ மித்ரா நோட் திஸ் வியோம் மித்ரா அப்படிங்கிற பெண் உருவம் கொண்ட ரோபோ கண்காணிக்கும் சரியா புரியுதா அடுத்த ஆண்டு விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட உள்ள வியோ மித்ரா என்ற பெண் உருவம் கொண்ட ரோபோ கண்காணிக்கும் 
சரியா ககன்யான் திட்டம் அந்த ரோபோவோட பெயர் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்புறம் ககன்யான் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக நான்கு விமான பயணிகள் நான்கு விமானிகளை இந்திய விமான படை அடையாளம் கண்டு கொடுத்துருக்காங்க அவர்களுக்கு ரஷ்யாவில் அடிப்படை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது விண்வெளியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும் சோதனை விண்கலத்தினுடைய செயல்பாடுகள் கருத்தில் கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு புவியின் சுற்றுவட்ட பாதைக்கு இரண்டு விண்வெளி வீரர்களை இஸ்ரோ அனுப்பி வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜிதேந்திர சிங் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சுதந்திர தின உரையின் போது விண்வெளிக்கு மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய பத்தாயிரம் கோடி மதிப்பிலான ககன்யான் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி அறிவித்தார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் யார் மோடி அறிவித்தார்கள் சரியா அப்போ நிலவுக்கு சந்திராயன் மூன்று விண்கலத்தை அடுத்த ஆண்டில் செலுத்த இந்திரா இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருக்கு ஸோ சந்திராயன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் இயர் ககன்யான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோதனை விண்கலம் அனுப்ப போகிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே முக்கியமானது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா இங்கே பாருங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக எம் துரைசாமி பொறுப்பேற்பு நேற்றை நம்ம பார்த்தோமா சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறாங்க சரியா யாரு அப்படின்னு கேட்டா எம் துரைசாமி ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்த முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதியோடு ஓய்வு பெற்று விட்டார் சரியா இப்போ மூத்த உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய மூத்த நீதிபதியான எம் துரைசாமிய பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது அதன்படி உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக துரைசாமி செவ்வாய்க்கிழமை பதவியேற்றுக்கிறாங்க செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதியுடன் நீதிபதி எம் துரைசாமியும் ஓய்வு பெறுவிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஓகே ரைட் அதுவும் மாறிடும் அடுத்து வேற என்ன முக்கியமானது கழிவு நீரை நீர்நிலைகள் வெளியேற்றினால் வழக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எச்சரிக்கை ஓகே அது எந்த சட்டம் பாருங்க ஏதாவது முக்கியமானது இருக்கா மோட்டார் வாகன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டின் படி கூவம் ஆற்றில் கழிவு நீரை திறந்துவிட்ட ஒம்பது டேங்கர் லாரிகளின் மீது பதிவு சான்றிதழை ரத்து செய்து சார் மோட்டார் வாகன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு நோட் தேஸ் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு நீர் சட்டம் நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலின் பிரிவு முப்பத்தி மூணு ஆ இதன் கீழே நூம்பாலையில் இயங்கி வரக்கூடிய நடேசன் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனம் முடிசில் வைக்கப்பட்டது ஓகே ஸோ அது உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை அந்த தடுப்பு சட்டம் பற்றி ஒரு சின்ன அப்டேட் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ பார்க்கும்போது நோட் பண்ணிக்கலாம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் ஒரு நாலாயிரம் பணியிடங்கள் காலியாக இருக்காமல் அதை விரைவிலேயே நிரப்ப போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ தருமபுரி நல்லம்பள்ளி நம்ம ஏரியா ஓகே காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இதெல்லாம் பதினான்கு கட்டடங்களை திறக்கும்போது சொல்லியிருக்கார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எண்பத்தி ஆறு அரசியல் கட்சிகளினுடைய பதிவு ரத்து தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் கட்சிகள்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பில் படிப்பீங்க அதில் தமிழகத்தில் பதிமூன்று கட்சிகள் வந்து தேர்தலில் கடந்த பதிவு செய்யப்பட்ட ஆறு ஆண்டுகளாகியும் போட்டியில் தேர்தலில் போட்டியிடவே இல்லை அதனால் அந்த பதிமூணு கட்சிகளினுடைய பதிவை ரத்து செய்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அங்கீகரிக்கப்படாத மேலும் எண்பத்தி ஆறு அரசியல் கட்சிகளுடைய பதிவை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்திருக்கிறது இதன் மூலம் பதிவை இழந்த கட்சிகளுடைய எண்ணிக்கை ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்திருக்கிறது ஓகே ஸோ தேர்தல் ஜனநாயகத்தினுடைய தூய்மையை காக்கவும் பெரும்பகுதி மக்களினுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு உடனடி சரி செய்தல் நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் சரியா அதை ரத்து செஞ்சுருக்காங்க தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர் அனூப் சந்திர பாண்டே இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சரியா ஓகே தேர்தலில் போட்டியிடுவது அடிப்படை உரிமை இல்லை அப்படின்னு இருக்காங்க 
தேர்தலில் போட்டியிடுவது அடிப்படை உரிமையும் இல்லை சட்ட உரிமையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அப்போ தேர்தலில் போட்டியிடுவது அடிப்படை உரிமையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன சொல்லணும் பண்டமல் ரைட் செய்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் தேர்தலில் போட்டியிடுவது அடிப்படை உரிமையா அப்படின்னு கேட்டால் அடிப்படை உரிமை கிடையாது சரி சட்ட உரிமை லீகல் ரைட்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு வரும்போது அது லீகல் ரைட்ஸும் கிடையாது மாநிலங்களவையில் காலியான இடங்களுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கை கடந்த மே மாதம் வெளியிட்டது அதில் போட்டியிட மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் போதிய எண்ணிக்கையிலான முன்மொழிபவர்களும் வழிமொழிபவர்களும் இல்லை என கூறி தனது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதாக டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒருவர் தாக்கல் செய்திருக்கார் இப்போ ஒருத்தர் வந்து அந்த போட்டியிடணும் அப்படின்னா மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய காலியான படிடங்களுக்கு முன்மொழிதல் வழிமொழிதல் அப்படிங்கிறவங்க பண்ணணும் அது எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த டுவெல்த் பாலிட்டி லைசன்ஸில் படிப்பீங்க ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்குமே இப்படி தான் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் சரி துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அங்கே படிக்கலாம் இல்லை போய் ரெஃபர் பண்ணி நோட் பண்ணுங்க தனது தேர்தல் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுது அந்த அளவுக்கு அந்த வழிமொழிபவர்களும் முன்மொழிபவர்களும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்க அதுக்கு எதிர்த்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாரு இப்போ டில்லி உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது அந்த மனுவை தள்ளுபடி செஞ்சிருக்கு அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செஞ்சுருக்காங்க சரியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க தேர்தலில் போட்டியிடுவது என்பது அடிப்படை உரிமையும் இல்லை சட்ட உரிமையும் இல்லை தேர்தலில் போட்டியிட உரிமை உள்ளவர் என எவரும் கோர முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தேர்தல் நடத்தை விதிகளும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க மக்களே இதெல்லாம் முக்கியமானது சரியா என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று குறிப்பிட்ட வேட்பாளரை வாக்காளர்கள் முன்மொழிய வேண்டும் அப்படின்னு வலியுறுத்தது குறிப்பிட்ட வேட்பாளரை வாக்காளர் நீங்கள் ஒரு பிரசிடென்ட் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனுக்கு போய் நிற்கிறீங்கனாலும் ஒரு வேட்பாளருக்கு குறி அந்த வேட்பாளரை வந்து வாக்காளர் என்ன பண்ணணும் முன்மொழியணும் சரியா அப்படி முன்மொழிய வேண்டும் அப்படின்னு வலியுறுத்தது அப்படி வலியுறுத்தக்கூடிய சட்டம் எது அப்படின்னா மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இப்போ அதன் அடிப்படையில் தேர்தல் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதை அடிப்படை உரிமை மீறலாக கோர முடியாது அதனால என்னை வந்து முன்மொழியில் என்னுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு என்னுடைய அடிப்படை உரிமை மீறல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்க முடியாது என்ன எலெக்ஷனில் நிற்க வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியாது சரியா ரைட்டு இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடிப்படை உரிமையும் கிடையாது சட்ட உரிமையும் கிடையாது மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வாக்காளர்கள் அந்த வேட்பாளரை முன்மொழிய வேண்டும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் ரைட் அத்தியாவசிய மருந்துகள் தேசிய பட்டியல் வெளியீடு புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் சேர்ப்பு ஓகே பட்டியலில் முப்பத்தி நான்கு மருந்துகள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி நான்கு மருந்துகள் நீக்கப்பட்டிருக்கு சரி என்னன்னு பார்க்கலாம் நோட் திஸ் அதாவது அனைத்து தரப்பினருக்கும் கட்டுப்படியான விலையில் தரமான மருந்துகளை கிடைக்கக்கூடியத உறுதி செய்யக்கூடிய வகையில் மருந்துகளினுடைய தேசிய பட்டியல் அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் என் எல்இஎம் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு மருந்துகள் இடம்பெற்றிருக்கிறதாக சொல்லியிருக்காங்க சரியா புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து ஆன்டிபயாட்டிக் நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பு நோய் தடுப்பு மருந்து இந்த மாதிரி முப்பத்தி நான்கு மருந்துகள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு சரியா அப்போ ஏற்கனவே முந்தைய பட்டியலில் முக்கியத்துவமற்ற இருபத்தி நான்கு மருந்துகள் நீக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ புதுசாக வந்து முப்பத்தி நான்கு மருந்துகள் சேர்த்திருக்காங்க இப்போ இந்த அத்தியாவசிய மருந்துகள் பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதன் முதல்ல எப்போ வெளியிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா தேசிய அத்தியாவசிய மருந்துகள் பட்டியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதன் முதலில் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது மீண்டும் இந்த பட்டியலை மறு ஆய்வு செய்ய மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மருந்துகளுக்கான சுதந்திரமான தேசிய நிலைக்குழு எஸ்என்சிஎம் அப்படிங்கிற அதை அமைச்சிருக்காங்க இப்போ பல்வேறு நிபுணர்கள் மற்றும் தொடர்புடையவர்களுடன் விரிவான ஆலோசனைக்கு பிறகு இந்த பட்டியலை கடந்த வாரம் சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து வெளியிட்டாங்க கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இதை வெளியிட்டாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தேசிய பட்டியல் அந்த தேசிய மருந்துகள் பட்டியல் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க எல்லோருக்கும் மருந்து மலிவான விலையில் மருந்து அப்படிங்கிறது தான
பென்டாமுஸ்டைன் ஹைட்ரோகுளோரைடு இரினோடெகன் எச்ஹைட்ரேட் இந்த மாதிரி சில நான்கு முக்கிய புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளும் ஐவர்மெக்டின் இந்த மாதிரி சில தொற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளும் சேர்த்துருக்காங்க உலகளாவிய நோய் தடுப்பு திட்டத்தில் ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பூசிகளும் இந்த பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஓகே அடுத்து குஜராத்தில் செமி கண்டக்டர் தொழிற்சாலை மாநில அரசுடன் வேதாந்தா பாக்ஸ்கான் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க குஜராத் தலைநகர் காந்தி நகர்ல சரியா வேதாந்தா பாக்ஸ்கான் இணைந்து ரூபாய் ஒன்றரை கோடி ஒன்றரை லட்சம் கோடி முதலீட்டுல ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் வந்து போட்டிருக்காங்க செமி கண்டக்டர் தொழிற்சாலைக்காக ஓகே பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு உச்ச வரம்பு மீறல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடஒதுக்கீடு இனி ஏதாவது இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமான ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கு ரைட் இங்க பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இடஒதுக்கீடுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள வரம்பை பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய முற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு அதாவது எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம படிக்கணும் இல்லையா இடபிள்யூஎஸ் வகுப்பினருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்புகளிலும் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க அரசமைப்பினுடைய எந்த சட்ட திருத்தம் நூற்றி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் வழிவகை செய்தது இந்த சட்ட திருத்தம் சேத்தின் செல்லுபடியாகும் தன்மைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு தரப்பினர் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறாங்களாமா சோ அந்த மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி யார் இப்போது இருக்கக்கூடியவர் யு யு லலித் தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது சரியா அப்போ வாதிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த இடபிள்யூஎஸ் வகுப்பினருக்காக பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது இடஒதுக்கீட்டின் கருத்தாக்கத்தை வஞ்சகமாகவும் பின்வாசல் வழியாக மொழிக்கும் முயற்சி இதனை அனுமதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதிட்டு இருக்கிறார் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்துள்ள உயர் ஜாதியினருக்கு மட்டுமே இடஒதுக்கீடு சிறப்பு பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டு உச்ச வரம்பு எவ்வளவு அப்படின்னா எவ்வளவு நியமிக்கி நியமிச்சிருக்காங்க எட்டு லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு இடபிள்யூஎஸ் இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னா ஆண்டு உச்ச வரம்பு எவ்வளவு எட்டு லட்சம் இது மாத வருமானமாக சுமார் அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஈட்டும் ஒரு குடும்பம் இடஒதுக்கீடு பெற தகுதியானது அப்படிங்கிறது எடுத்துரைக்குதாமா அப்போ மாசம் வந்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு குடும்பம் இடஒதுக்கீடு பெற தகுதியானது அப்படிங்கிறது எடுத்துரைக்கிறது ஆனா நாட்டில் உள்ள தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீத குடும்பங்கள்ல மாதாந்திர வருமானம் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கும் கீழே தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க சரியா இன்னொரு வழக்கறிஞர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இடபிள்யூஎஸ் ஒதுக்கீட்டின் கீழே பொருளாதார அடிப்படையில் மட்டுமே குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டிருக்குது இதர வகுப்புகளை சேர்ந்த ஏழைகள் புறந்தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறாங்க இது ஒரு பிரச்சனை அப்போ இடஒதுக்கீடுகளில் கூட ஜாதி அல்லது வகுப்புகளின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்படுவதில்லை முன்னாள் இராணுவ வீரர்களுடைய வாரிசுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்றவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடுகளில் கூட ஜாதி அல்லது வகுப்புகளின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்படுவதில்லை ஆனா இடபிள்யூஎஸ்ல வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார அடிப்படையில மட்டுமே அப்படிங்கிற குறிப்பிட்ட பிரிவினர் அதுல அதாவது இடபிள்யூஎஸ் செக்ஷன் கீழே என்ன சொல்றாங்களாமா குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா முன்னாள் இராணுவ வீரர்களுடைய வாரிசுகள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இடஒதுக்கீடுகள்ல ஜாதி அல்லது வகுப்புகளின் அடிப்படையில பாகுபாடு கிடையாது ஆனா நீங்க இந்த இடபிள்யூஎஸ்ல மட்டும் இந்த மாதிரி பாகுபாடு காமிக்கிறீங்க இதன் மூலமாக பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினர் மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு பத்து சதவீத வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே இடஒதுக்கீடு என்பது எத்தனை சதவீதத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆனா நேற்று கூட பார்த்துருந்தோம் இதை பத்தி ஆந்திரா பிப்டி ஒன் எல்லாம் வந்துச்சு அப்புறம் குறைச்சாங்க நாலு பர்சன்டேஜ் முஸ்லீம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அந்த வரம்ப இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மீறி இருக்கிறது அப்படின்னு வாதிடுறாங்க இப்படியே போனா நம்மளுக்கு இருக்கிற சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடுல கை வைப்பாங்க போல இருக்க ரைட் பாப்போம் இத போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா சரி அவ்வளவுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல்கள் ஓகே சரி வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டன்டான அப்டேட் இருந்தா பாக்கலாம் உலக மல்யுத்தம் உலக மல்யுத்தம் எங்க நடக்குது செர்பிய செர்பியாவில நடக்கக்கூடியது உலக மல்யுத்தம் எங்க நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா எங்க நடக்குது இந்த உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் செர்பியாவில் நடக்குது ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஆசிய கோப்பை அதில் முடிஞ்சது ஓகே சரி ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்து தமிழ் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை தினமணி செய்தித்தாளில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் பார்த்துருக்கோம் இது இல்லாமல் மற்ற முக்கியமான தகவல்கள் அனைத்தும் என்ன பண்ணுறாங்க பிடிஎஃப்ஆ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெலிகிராம் இருக்கு இந்த டெலிகிராமில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் அங்கே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதிகமான ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதில் சிஏன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இதில் இந்த பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே அங்கேயும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்தாலும் ஓகே ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அங்கே ஃபாலோ பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சரியா ஓகே டெஸ்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியல் புக்ஸ் வேணும்னா நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே லிங்க் இருக்கு டெய்லியும் மாஸ்டர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி டெஸ்ட் ஒரு பேக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க புக்ஸுக்கான ஆஃபர் டெஸ்ட் பேட்ச்சுக்கான ஆஃபர்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லிமிட்டட் டைமுக்கு ஓகே தே